हेलो फ्रेंड्स दिस इज मिस्टर पी एस बिड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर एट संजय गौड़ा यूनिवर्सिटी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन सर्किट्स ऑफ एस सी आर इन दैट वी आर गोइंग टू सी क्लास सी और कॉम्प्लीमेंट्री कम्पटिशन इन केस ऑफ क्लास सी और कॉम्प्लीमेंट्री कम्पटिशन वी आर हैविंग टू लोड्स लोड वन एंड लोड टू टू थारिस्टर्स और एस सी आर्स टी वन एंड टी टू ए कैपेसिटर एंड ए डी सी सोर्स इनिशियली वेन मेन थारिस्टर वन और टी वन इज फायर्ड करंट फ्लोज टू चार्ज द कैपेसिटर लाइक दिस पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए डी सी सोर्स लोड टू कैपेसिटर थारिस्टर वन एंड बैक टू सप्लाई इन दिस केस कैपेसिटर चार्जेस with right side plate positive and left side plate negative after charging fully charging of capacitor with the dc source voltage capacitor will get open circuited after that <coughs> the current flows from dc source through resistive load 1 and and thyristor and back to supply like this current flows from time equal to t If you want to turn off the main thyristor T1, only you have to turn on the main thyristor 2 or SCR2. When you fire the thyristor 2, the whole supply current flows to charge the capacitor in reverse bias. That is, positive plate of a DC source through load 1, negative plate of a capacitor that is left side plate of a capacitor is negative, right side is positive, and current flows. through t2 so whole current direction changes from t1 to t2 this will bring holding current of t1 sorry current of t1 below holding current this will commute the main thyristor 1 and when capacitor will get fully charged with left side plate positive and right side plate negative it will get open circuited and once again current diverts from load 1 to load 2 now current flows from dc source to load 2 scr2 and back to supply like this you can turn off the main thyristor 1 by turning on the main thyristor 2 that's why it is called as complementary condition at a single time only current current only flows from load 1 or load 2 Thank you